Hello all, welcome to Learn PowerShell video series. So in this video, we will talk about the topic of the PowerShell modules. So the topic of the topic is, we last video to summarize the last video. So what we will talk about the topic of the topic is, PowerShell is a Microsoft tool developed by Microsoft tool. This tool is common to all platforms. So this tool is used to use Windows, Linux, Mac, etc. So we will use this tool to use the software. This is the task of the three platforms to automate the three platforms. So we can use the tool to use the three platforms to manage the three platforms. So we can use the tool to use the PowerShell tool. So we can use the PowerShell help. இந்த மிஷின்ஸ்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன தேவை நமக்கு கமாண்ட்ஸ் தேவை இந்த கமாண்ட்ஸ் என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா நம்ம பவர்ஷலில் கமாண்ட்லெட்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த கமாண்ட்லெட்ஸில் வந்து நமக்கு ஏதாவது கமாண்ட்லெட்ஸ் தெரியலனாலோ இந்த கமாண்ட்லெட்ஸோட டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னாலும் வந்து இதெல்லாம் பவர்ஷல் ஹெல்ப்பில் இருக்கும் இந்த பவர்ஷல் ஹெல்ப் யூஸ் பண்ணி நமக்கு தெரியாத கமாண்ட்லெட்ஸ் வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் அது மூலமாக வந்து மேனேஜ் பண்ணிக்கலாங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா வந்து பவர்ஷல் மாடியூல்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி போன வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதாவது வந்து பவர்ஷலில் வந்து ஆயிரக்கணக்கான கமாண்ட்லெட்ஸ் இருக்கும் இந்த கமாண்ட்லெட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் பவர்ஷல் எல்லா வேலையுமே நம்ம பண்ணுவோங்கிறத பற்றி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இந்த பவர்ஷல் மாடியூலுங்கிறது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா பேக்கேஜ் ஒருக்குமெண்ட் <laughs> Thank you. 
ஸோ இந்த செக்ஷனில் நம்ம மாடியூல்ஸ் எப்படி வந்து இம்போர்ட் பண்ணுறது பவர் செல்குள்ளே மாடியூல்ஸ்க்குள்ளே இருக்கிற கமாண்ட்லாம் எப்படி பார்க்குறது அது எப்படி யூஸ் பண்ணுறது இந்த மாடியூல்ஸ்லாம் எங்கே ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அது எப்படி நம்ம ஆக்சஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றிலாம் பார்க்கலாம் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வந்துருக்கணும் என்னென்னாக்கா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் மாடியூல்ஸ்ங்கிறது வந்து குரூப் ஆஃப் கமாண்ட்லெட்ஸு ஸோ பவர் செல்லில் இருக்க எல்லா கமாண்ட்லெட்ஸுமே வந்து ஏதாவது ஒரு மாடியூல்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த மாடியூல் நம்ம பவர் செல்லில் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் வந்து இந்த கமாண்ட்லெட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிடணும்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நான் பவர் செல் இது வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு மூணு கமாண்ட்லாம் டைப் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் எந்த மாடியிலுமே ஆட் பண்ணலையே எப்படி இந்த கமாண்ட்லாம் எனக்கு வந்துச்சுன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா வந்து பை டிஃபால்ட் என்ன கொண்டு கேட்டிங்கன்னா வந்து நீங்கள் பவர் செல்லில் ஃபஸ்ட் டைம் ஓப்பன் பண்ணும்போதே வந்து ஒரு சில மாடியூலில் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பவர் செல் செஷனில் லோட் ஆகிடும் அதனால தான் நீங்கள் எப்பவுமே ஃபஸ்ட் டைம் பவர் செல் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் டிலே இருக்கும் இந்த டிலே எதுக்குன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த டிஃபால்ட் மாடியூல்ஸ்லாம் பை டிஃபால்ட்டாக வந்து உங்கள் பவர் செல் லோட் ஆகிடும் ஸோ இந்த டிஃபால்ட் மாடியூல்ஸ் இருக்க கமெண்ட்ஸ் தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஆக்சுவலாக ஒரு வேலை வந்து நீங்கள் புது ஃபீச்சர்ஸோ இல்லைனா புதுசாக ஏதாச்சும் ஒரு டூலோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறீங்கனாக்கா அந்த மாடியூல் வந்து இந்த டிஃபால்ட் மாடியூல் லிஸ்ட்டில் இல்லைனாக்கா தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நெட்டில் போய்ட்டு மைக்ரோசாஃப்ட் கேலரியிலேருந்தோ இங்கேருந்தோ வந்து அந்த மாடியூல் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த மாடியில் வந்து நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க அப்போ தான் வந்து அந்த மாடியூல்குள்ளே இருக்க கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் பட் நார்மல் சுச்சுவேஷனில் உங்கள் விண்டோஸ் ஒன்னோ விண்டோஸ் ஒன்னோ உங்கள் மிஷனை மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான எல்லா கமெண்டுமே வந்து டிஃபால்ட் மாடியூல்லே இருக்கும் ஆக்சுவலாக அந்த மாடியூல் வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பவர் செல் ஓப்பன் பண்ணும்போதே வந்து லோட் ஆகிடும் இதை தவிர எக்ஸ்ட்ரா போகும்போது தான் நீங்கள் வந்து மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் இந்த வீடியோ சீரஸ் ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணிட்டுருக்கேன் அதே லேப்டாப் தான் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன் நம்ம சிபி ஜீரோ ஒன் ஜியோ ஒன்று ஒரு மிஷின் ஆரம்பத்தில் போட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த மிஷினில் தான் நம்ம இந்த லேபையும் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம்னாக்கா உங்ககிட்ட ஆரம்பத்தில் ஒரு விஷயம் சொன்ன ஞாபகம் இருக்குங்களா என்ன சொன்னேன்னாக்கா வந்து பவர் செல் வந்து பவர் செல்லில் வந்து எல்லா கமாண்ட்லட்டுமே வந்து ஏதோ ஒரு மாடியூலோட ஒரு மெம்பர் ஆக்சுவலாக ஒரு மாடியூல் சார்ந்து தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நம்ம பவர் செல்லில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஒரு சில மாடியூல்ஸ்லாம் வந்து பவர் செல் ஓப்பன் பண்ணும்போதே லோட் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம பவர் செல்லுக்கு எல்லா கமெண்ட்லட்டும் யூஸ் பண்ண முடியுது அப்படின்னு சொன்னோம் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த டிஃபால்ட்டாக லோட் ஆகிறது நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னாக்கா ஃபஸ்ட் டைம் பவர் செல் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி ஃபஸ்ட் டைம் பவர் செல் ஓப்பன் பண்ணும்போது அந்த பவர் செல் வந்து ஒரு டூ செகண்ட் டிலே கொடுக்கும் அது எதுக்கு அந்த டிலேனாக்கா உங்கள் மாடியூலாம் லோட் ஆகிறதுக்கு அந்த டிலேன்னு சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது நான் என்ன பண்ணுறேன் ஸ்டார்ட் குள்ள போகிறேன் இங்கே பவர் செல்னு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா கொடுத்துட்டு இதை பாருங்கள் ரன்னஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கனாக்கா இது ஓப்பன் ஆகிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ செகண்ட்ஸ் டிலே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிலே எதுக்குன்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வந்து உங்கள் மாடியில் லோட் ஆகிறதுக்கு நான் அடுத்த முறை ஓப்பன் பண்ணும்போது நீங்கள் பாருங்கள் எப்படி ஓப்பன் ஆகுதுன்னு பாருங்கள் உடனே ஓப்பன் ஆகும் ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இங்கே பாருங்கள் ஆக்சுவலாக உடனே ஓப்பன் ஆகிடுச்சுனா இந்த 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 ஸ்க்ரீன் வந்து உடனே வந்துருச்சு முன்னாடி வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் டிலே இருந்துச்சு இதை தான் நான் சொன்னேன் ஆக்சுவலாக ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் டிஃபால்ட் மாடியெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் பவர் செல் ஓப்பன் ஆகும்போது லோட் ஆகிடும் அதனால தான் நம்ம டிஃபால்ட் மாடியில் இருக்க எல்லா கமெண்ட்ஸுமே யூஸ் பண்ண முடியுதுன்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆக்சுவலாக அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னாக்கா வந்து இந்த பவர் செல் விண்டோ செஷனில் வந்து நம்ம என்னென்ன மாடியூல்லாம் வந்து இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு அதனால தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா மாடியூல் இன்ஸ்டால் ஆனால் தான் அதுக்குள்ளே இருக்க கமெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த டிஃபால்ட் மாடியில் என்னென்ன இன்ஸ்டால் ஆகிருக்குன்னு பார்க்கறதுக்கு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது அந்த கமெண்ட் என்ன கேட்டிங்கனாக்கா கெட் மாடியூல் அப்படிங்கிற கமெண்ட் ஆக்சுவலாக நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மாடியூல் கெட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கெட் மாடியூல் கொடுத்து என்ட்ரை கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்களா இதில் தான் அந்த மாடியூல் ஸோ பவர் செல் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குது பவர் செல் கே யூட்டிலிட்டின்னு ஒரு மாடியூல் இருக்குது பிஎஸ் ரீட் லைன் இந்த மூணு மாடியூலில் தான் வந்து நமக்குள்ளே இருக்க எல்லா கமெண்ட்ஸுமே இருக்குது ஸோ அந்த டிஃபால்ட்டாக நமக்கு ஒர்க் கெட் கெட் ஈவெண்ட் லாக் அதெல்லாம் வருது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் வந்து இது மூணுத்தில் ஏதாச்சும் ஒரு கமெண்ட் மாடியூலோட கமெண்ட் லெட்டாக தான் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அடுத்து உங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு கொஷின் வரலாம் நீங்கள் ரொம்ப நேரமாக டிஃபால்ட் மாடியூல் சொ
அது எல்லாமே இங்கே தான் இருக்கும் இதை முக்கால் வருஷம் நீங்கள் எந்த சேஞ்சஸும் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் ஆக்சுவலாக ஓகேங்களா இது அப்படியே டிஃபால்ட்டாக விட்டுணும் இது இருக்க கமெண்ட்டை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கமெண்ட் லெட்ஸை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு கதை சொன்னோம் என்னென்னாக்கா ஒரு ஃபோல்டருக்கு வந்து என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணலாங்கிறதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து டெவலப் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த அஞ்சு டாஸ்க்கும் நீங்கள் வந்து கமெண்ட் லெட் கிரியேட் பண்ணுவீங்க அதை ஒரு பேக்கேஜாக கிரியேட் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா ஸோ உங்கள் கம்பெனிக்கு வந்து இந்த ஒரு வேலை வருது ஃபோல்டரில் வந்து என்னென்ன வேலைலாம் பண்ணலாமோ ஃபோல்டர் கிரியேஷனாக இருந்தாலும் சொல்லி டெலிஷனாக இருந்தாலும் சரி ரீனேம் இருந்தாலும் சொல்லி இது எல்லா வேலைக்கும் வந்து உங்களை வந்து ஒரு கமெண்ட் லெட் கிரியேட் பண்ணி பேக்கேஜாக கிரியேட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க நீங்களும் வந்து ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அந்த மாடல் பேர் வந்து ஃபோல்டர் ஃபோல்டர் ஃபோல்டர்னு ஒரு மாடல் வச்சுக்கலாமே ஸோ அந்த மாடலில் வந்து நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க ஸோ அந்த மாடல் வெறும் நீங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டர் லாகின் பண்ணால் மட்டும் தான் அந்த மாடல் வந்து யூஸ் பண்ணணும் உங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த மாடல் தெரியணுனாக்கா இந்த பாத்திரம் போடணும் ஸோ கரண்ட் யூசருக்கு மட்டும்தான் அந்த மாடல் தெரியணும் கரண்ட் யூசர் மட்டும்தான் அந்த மாடல் யூஸ் பண்ணுங்கிற போது அந்த மாடல் பை ஃபைல் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த ஃபைலை வந்து இங்கே போடணும் நான் மாடல் ஃபைல்னு சொல்கிறேன் அதை வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்டே அடுத்த ஸ்டேஜில் பார்க்கலாம் எப்படி இருக்கும் அந்த மாடல் ஃபைலுங்கிறது இப்போதும் இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு மாடல் ஃபைல் வந்து கரண்ட் யூசருக்கு மட்டும் தெரியணுனாக்கா அதை இந்த லொக்கேஷனில் போடுவாங்க இல்லை இந்த மிஷினில் யார் லாகின் பண்ணாலுமே வந்து அவங்க வந்து அந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் மிஷினில் நான் சொல்கிறேன் ஓகேங்களா அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து இந்த இடத்துல போடலாம் ஸோ புரிஞ்சுங்களா மொத்தம் வந்து நான் சொன்னேன் பவர் செல்லில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து மாடல்ஸ் லோட் ஆகும் அது எப்படி லோட் ஆகுனாக்கா வந்து ஒரு சில லொக்கேஷனில் இருக்கிற மாடல் எல்லாமே பவர் செல் வந்து டிஃபால்ட்டாக எடுத்துக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் அது என்ன லொக்கேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து இந்த கமெண்ட் ஆக்சுவலாக ஸோ இந்த கமெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் மூணு பார்த்து இருக்குது ஸோ இந்த மூணு பார்த்தோட வேலைகள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஃபால்ட் பார்த்து அதாவது மைக்ரோசாஃப்டாலாம் டெவலப் பண்ண பார்த்த எல்லா மாடல்ஸுமே வந்து இந்த டிஃபால்ட் பார்த்தில் இருக்கும் ஆக்சுவலாக அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து ஒருவேளை நீங்கள் நீங்களே ஒரு மாடல் க்ரியேட் பண்ணுறீங்க அந்த மாடல் நீங்கள் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணணும் உங்கள் நீங்கள் லாகின் பண்ணால் மட்டும் தான் தெரியணும்னாக்கா உங்கள் ஐடி லாகின் பண்ணால் மட்டும் தான் தெரியணுனாக்கா அதை வந்து இந்த கரண்ட் யூசர் பாத்துல போடணும் அப்படி இல்ல எனக்கு யார் லாகின் பண்ணாலுமே அவங்க வந்து இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணிக்கலாங்கிற பட்சத்தில் நீங்க இந்த பாத்துல போடலாம் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு பார்த்தா போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணால் நம்ம டிஃபால்ட்டாக மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாடல் குள்ளே போய்ட்டு அங்கே என்னெல்லாம் ஃபைல் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அந்த மாடல் ஃபை பார்த்து காப்பி பண்ணி இங்கே பேஸ் பண்ணிட்டு அப்படியே உள்ளே போகிறேன் ஸோ உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது எல்லாமே மாடியூல்ஸ் தான் ஸோ மாடியூல்ஸுங்கிறது எப்படி இருக்குன்னாக்க ரெண்டு ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்கும் ஒன்று என்னக்கா டாட் பிஎஸ்எம் அப்படிங்கிறது மாடியல் ஃபைல் தான் இல்லை டாட் டிஎல்எல்னு இருக்கும் இது ரெண்டுமே மாடியல் ஃபைல் தான் இந்த டாட் டிஎல்எல் ஃபைல் இருந்துச்சுன்னாக்கா டாட் பிஎஸ்டி ஒன்றுன்னு ஒரு ஃபைல் இருக்கும் ஒன்று ஃபைல் இருக்கும் ஸோ மைக்ரோசாஃப்ட் டிஃபால்ட்டாக கிரியேட் பண்ண எல்லா மாடியூல்ஸ்க்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து முக்கால்வாசி வந்து டிஎல்எல் வித் பி பிஎஸ்டி ஒன்றுன்னு இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஒரு நிமிஷம் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பிஎஸ்டி ஒன் கரெக்ட் ஓகே ஸோ பா மாடியல் ஃபைல் வந்து ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷனில் வரும் ஒன்று எனக்கு டாட் பிஎஸ்எம்னு ஒரு ஃபைலில் வரும் அப்படி இல்லைன்னா டாட் டிஎல்எல்னு ஒரு ஃபைலில் வரும் இந்த டாட் டிஎல்எல்னு ஃபைல் வந்துச்சுன்னா கூட வந்து டாட் பிஎஸ்டின்னு ஒரு ஃபைல் வரும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது எல்லாமே வந்து பவர் மைக்ரோசாஃப்டோட மாடியூல்ஸ் எல்லாமே ஒரு மாடியூல்ஸ் இந்த ஒவ்வொரு மாடியூல்குள்ள போனீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் டாட் டிஎல்எல்னு ஒரு ஃபைல் இருக்குமா இங்கே இங்கே பாருங்கள் டிஎல்எல் ஃபைல் இருக்கா அதை கவர் பண்ணுறதுக்கு பிஎஸ்டி ஒன் ஃபைல் இருக்கு இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு டாட் பிஎஸ் ஒன்னில் ஒரு ஃபைல் தான் கிடையாருங்க இங்கே டிஎல்எல் வரவே இல்லைன்னு கேட்டிங்கனாக்கா இது வந்து வேற ஏதோ ஒரு கமெண்டோட பி லிங்காக இருக்கும் ஸோ இந்த டி பிஎஸ்டி ஃபோன் ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணிக்க இது வேறு ஏதோ டிஎல்எல்ல வந்து ரெஃபர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இது வந்து பிஎஸ்எம் ஒன் ஃபைல் ஆக்சுவலாக ஸோ ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன்லேயும் இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு எக்ஸ்டென்ஷன்ல இருந்தால் நீங்கள் பவர்செல் மாடியூலும் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் ஒரு மாடியூல் ஃபைல் கிரியேட் பண்ணுறீங்கனாக்கா வந்து நம்ம சொல்ல முடியும் இந்த ஃபோல்டர் சுச்சுவேஷனுக்கு நீங்கள் வந்து டாட் பிஎஸ்எம்ங்கிற ஃபைலில் தான் கிரியேட் பண்ணுவீங்க இது கூட எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு மூணு ஃபைல் வந்தாலும் வரலாம் அது நீங்கள் எ
ஸோ இந்த பிஎஸ்சி இல்லைங்கிறது ஆல் யூசர்ஸில் இருக்குது ஆக்சுவலாக எனக்கா இந்த இந்த பாத்தில் போடுறது எல்லாருமே வந்து யார் லாகின் பண்ணாலுமே வந்து இந்த பவர் செல்லோட மாடியூல் தெரியும்னு சொல்லியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த பிஎஸ்சியோட நான் லாகின் பண்ணாலும் சரி எந்த யூசர் லாகின் பண்ணாலுமே இந்த பிஎஸ் ரீட் லைனு இங்கே பாருங்க பி பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குங்களா இங்கே பாருங்க பேக்கேஜ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்சுவலாக யூட்டிலிட்டியும் வந்து இங்கே இருக்கும் பட் இல்லைனா வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக ஸோ இது எல்லாமே வந்து இங்கேருந்து லோட் ஆகுது இதுவும் இதுவும் வந்து இங்கேருந்து லோட் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்துல இருக்க எல்லா மாடியூல் ஃபைலுமே பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து அது வந்து எல்லா யூசர் லாகின் பண்ணாலுமே தெரியும் ஆக்சுவலாக அவங்களால ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம் மாடியூல்குள்ள நிறைய கமெண்ட் எடுத்துருக்கோம் ஸோ இந்த இந்த கம் மாடியூல்குள்ள இருக்க எல்லா கமெண்ட்லட்டுமே வந்து எல்லா யூசருக்குமே வி விசிபிளாக தெரியும் அவங்க ஈஸியாக வந்து ஆக்சஸும் பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் உங்கள் மிஷின்லேயே எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிக்கிறோம் எல்லா மிஷின்லையுமே வந்து இந்த ரெண்டு ஃபைலுமே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து இந்த ஃபைல் பாத் இந்த ஃபைல் பாத் வந்து நம்ம நார்மலாகவே நம்ம கிட்டே இருக்காது ஏன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம தேவைப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் இதே மாதிரி வந்து இப்போ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ்குள்ள இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே என்ன போட்டுக்கும் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து பவர் செல் மாடியூல்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அப்புறம் அதோட டிஃபால்ட்டாக எப்படி வந்து அந்த பவர் செல் மாடியூல்ஸ் லோட் பண்ணுது அதுக்கு எந்தெந்த லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணால் எந்தெந்த மாதிரிலாம் லோட் ஆகுங்கிறத பார்த்தினா கிளீனாக பார்த்துட்டோம் அடுத்து என்ன பார்க்க போகிறனாக்கா வந்து ஒரு மாடியூல் நீங்கள் வெளியே வந்து டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க வேறு ஒருத்தர் க்ரியேட் பண்ண ஒரு மாடியூல் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்க அது எப்படி வந்து இம்போர்ட் பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ நம்ம இந்த இந்த ப்ராக்டிக்கலாக பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து வேறு யாரோ டெவலப் பண்ண ஒரு மாடியூல் தேவை அதுக்கு நீங்கள் எங்கே வாங்கலாம்னாக்கா ஒரு ட்ரஸ்டட் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு கேட்டிங்கனாக்கா வந்து பவர்ஸல் கேலரின்னு இருக்குது இந்த பவர்ஸல் கேலரின்னாக்கா நம்மளை மாதிரி நிறையா டெவலப்பர்ஸ் வந்து நிறையா மாடியூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நிறையா வேலைகளுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இங்கே பாருங்கள் பவர்ஷல் கேலரி அப்படின்னு கொடுத்தனா இது தான் ஸோ இதுக்குள்ளே போயிட்டு நீங்கள் என்ன சர்ச் பண்ணாலுமே வந்து உங்களுக்கு வந்து கிடச்சிடும் ஏதாச்சும் ஒரு சர்ச் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எஸ்கியூஎல்னு செலக்ட் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன் எஸ்கியூஎல் எஸ்கியூஎல் பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூலுக்கு வந்து இவ்வளோ கமெண்ட் இருக்குது ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேனாக்கா வந்து நம்ம எல்லாம் காமனாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக வந்து மை எஸ்கியூல் எல்லாருக்கும் தெரியும் கரெக்டுங்களா அது வந்து ஒரு டேட்டா பேஸ் ஸோ அதோட மாடியில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணி நம்ம எப்படி பண்ணலாங்கிறத பற்றி பார்க்குறேன் ஸோ இந்த லிங்க் நான் வந்து ஆல்ரெடி உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்களும் எப்படி இதை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரலாம் சரிங்களா ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த லிங்க்குள்ளே போனீங்கனாக்கா இது தான் கிடைக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அவங்க மூணு விதமாக கொடுத்துருக்காங்க இதே மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைனாக்கா வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணது எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் இதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் ஆக்சுவலாக இந்த லிங்க் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இதை டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் இதில் என்னென்ன கமெண்ட்லாம் இருக்குங்கிறத ஃபஸ்ட் சொல்லிடலாம் இங்கே பாருங்கள் ஸோ பேக்கேஜ் டீட்டெயில்ஸ்குள்ளே போனீங்கன்னாக்கா இங்கே பாருங்கள் கனெக்ட் எஸ்கியூவல் டிஸ்கனெக்ட் எஸ்கியூவல் இன்கோ இன்வோக் எஸ்கியூவல் ஆட் எஸ்கியூவல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் ஸோ நான் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இங்கே சும்மா வந்து ஆட் எஸ்கியூவல்னு எடுக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஆட் கொடுத்து எஸ் இங்கே பாருங்கள் இது ஒர்க் ஆகாது பட் ஆனால் வந்து இந்த கமெண்டே தெரியாதுன்னு வரும் பாருங்களா இப்போ நான் மை எஸ்கியூவல்னு அடிச்சனாக்கா இங்கே பாருங்கள் மை எஸ்கியூவல் கொடுத்து டேப் கொடுத்தாலும் எதுவுமே வராது எஸ்கியூஎல் கொடுத்தா பாருங்கள் த டேர்ம் மே இஸ் நாட் ரெக்கக்னைஸ் போய் தி நேம் ஆஃப் தி கமெண்ட் லெட் அதாவது இந்த இந்த டேர்மே எனக்கு என்னென்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுது ஆக்சுவலாக இங்கே பாருங்கள் நான் திரும்பி வேறு ஏதாச்சும் கமெண்ட் கொடுத்து பார்க்குறேன் சும்மா அந்த ரிமூவ் மை ரிமூவ் எஸ்கியூல் கொடுக்குறேன்னு அதுவும் ஒர்க் ஆகாது எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது எனக்கா இந்த டேர்மே தெரியாது ஆக்சுவலாக தெரியாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த இந்த மை எஸ்கியூலுங்கிறது வந்து எஸ்கியூல் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உண்டான எல்லா கமெண்டும் இதில் இருக்கும் இதெல்லாம் தான் கமெண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த கமெண்டில் தான் வந்து நம்மளை மாதிரி யாராவது டெவலப்பர் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் கமெண்ட் லெட்ஸு இந்த கமெண்ட் லெட்ஸ்லாம் வந்து மை எஸ்கியூல் கமெண்ட் லெட்டுங்கிற ஒரு மாடியூலாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த மாடியூல் டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாடியூல் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைல் எக்ஸ்டென்ஷனில் இருக்குது நீங்கள் இதை பண்ணுங்க வின் ஜிபி வச்சுருந்தீங்க இல்லாட்டி வந்து செவன் ஜிபி வச்சுருந்தீங்கனாக்கா அழகாக அதை அஞ்சு பண்ணிடலாம் ஸோ இதை என்ன பண்ணுங்கள் அஞ்சு பண்ணிக்கோ
இந்த மாடியூலை இம்போர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ண போகிறோம் அதுக்கு என்ன கமெண்ட் இருக்குனாக்கா வந்து பவர் செல்லில் ஒரு புது கமெண்ட் இம்போர்ட் மாடியூல் அப்படின்னு ஒரு கமெண்ட் இருக்குது கொடுத்துட்டு அந்த மாடியூலோட ஃபோல்டர் நேம் கொடுக்குறோம் மை எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் லெட் கேஸ் சென்சிட்டிவ்லாம் பிரச்சனை இல்லை ஆக்சுவலாக கொடுத்து என்ட்ரை கொடுத்தோன்னே இங்கே பாருங்கள் எரட் அடிக்கும் என்ன அடிக்கும் த ஸ்பெசிஃபைடு மாடியூல் கார் கமெண்ட் லெட் வாஸ் நாட் லோடட் பிகாஸ் நோ வேலிட் மாடியூல் ஃபைல் வாஸ் போன் வருது அதாவது இந்த மாடியூல் ஃபைல் வந்து எங்கேயுமே ஃபைண்ட் ஆகலை அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு சொல்லுது ஸோ நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா இந்த மாடியூல் ஃபைல் தூக்கிட்டு போயிட்டு நம்ம கரண்ட் யூசர் லொக்கேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபோல்டர் க்ரியேட் பண்ணும் இல்லையா இங்கே போடுறோம் இங்கே போட்டுட்டு இப்போ என்ன பண்ணுறோம் திரும்பி இதே மாடியூல் இதே கமெண்டி பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக இம்போர்ட் மாடியூல் மை எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் லெட் கொடுத்து என்ட்ரை கொடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்துடும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் கெட் கமெண்ட் கொடுத்து கமெண்ட் ஏதாச்சும் வருதான்னு பார்க்குறேன் என்ன கமெண்டு நவுன் கொடுத்துட்டு இங்கே என்ன கொடுக்குறேன் நான் எஸ்கியூஎல்னு கொடுத்து என்ட்ரு கொடுக்குறேன் இங்கே பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தா எல்லா கமெண்டுமே இங்கே வந்துடும் ஆக்சுவலாக அமிச்சிருங்க அதையும் காமிச்சிடலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த கமெண்ட் லிஸ்ட் எதுவுமே வரல பார்த்தீங்களா ஸோ இப்போ இந்த கமெண்ட் எல்லாமே வந்து இங்கே லிஸ்ட் ஆகிடுச்சு இது நீங்கள் லாகின் பண்ணால் மட்டும் தான் வரும் வேறு யாராச்சும் லாகின் பண்ணி இந்த கமெண்ட் போட்டால் இந்த மாடியில் லோட் ஆகாது ஏன்னா இதை வந்து கரண்ட் யூசரில் கொடுத்துருக்கீங்க இதே நீங்கள் வந்து இதை காப்பி பண்ணிட்டு போயிட்டு இப்போ இதை டெலிட் பண்ணாலும் டெலிட் ஆகாது ஏன்னாக்கா இந்த மாடியில் வந்து இங்கே லோடாக இருக்குது அதை டெஸ்ட் பண்ணி காமிக்கிறேங்க இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் டெலிட் பண்ணுறேன் என்ன கொடுத்து பாருங்கள் ட்ரை அகெயின் பிகாஸ் த ஃபைல் இஸ் ஆல்ரெடி பின் யூஸ்ட் அப்படின்னு வருது ஸோ அது டெலிட் பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் பவர் செல் விண்டோ ஃபஸ்ட் ரிமூவ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாடியூல் ஆட் பண்ணது எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் ரிமூவ் பண்ணதுக்கு ஒரு கமெண்டாக ரிமூவ் மாடியூல் அதே மாதிரி கொடுத்துட்டு மாடியூல் நேம் மை எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் லெட் பிடிச்சினாக்கா ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும் இந்த பவர் செல் விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணால் தான் டெலிட் பண்ண முடியும் ஸோ என்ன பண்ணுறேன் டெலிட் பண்ணுறேன் இதை டெலிட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதே கமெண்ட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நம்ம இங்கே கொடுத்துட்டோன்னாக்கா அதையும் செக் பண்ணிடலாம் ஸோ இதை காப்பி பண்ணிட்டு போயிட்டு அடுத்து பார்த்து என்னது ஸோ இந்த லொக்கேஷனில் சி ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் விண்டோஸ் பவர் செல்லில் ஸோ ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸில் விண்டோஸ் பவர் செல்லில் மாடியூல்ஸ் குள்ளே கொண்டு போய் பேஸ் பண்ணுறோம் பேஸ் பண்ணிவிட்டு கண்டினியூ கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே பேஸ் பண்ண கமெண்ட் என்ன ஆகும் எல்லாம் யார் லாகின் பண்ணாலுமே வந்து ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிக்கும் திரும்பி பவர் செல் ஓப்பன் பண்ணுறோம் ஓப்பன் பண்ணி கமெண்ட் லெட்ஸ் குள்ளே போகிறோம் போயிட்டு திரும்பி இம்போர்ட் கொடுக்கும் இம்போர்ட் மாடியூல் அதே மாதிரி மை எஸ்கியூஎல் யுவல் கமெண்ட் லெட் கொடுத்து என்ட்ரை கொடுத்தோடனே இப்போ லோட் ஆகிடுச்சு திரும்பி கெட் கமெண்ட் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் கொடுத்துட்டு நவுன் கொடுத்து செக் பண்ணி பார்க்குறோம் கரெக்டாக வரும் ஆக்சுவலாக எஸ்கியூஎல் கொடுத்தா கரெக்டாக வந்துடும் ஸோ எல்லா கமெண்டும் வந்துடுச்சு ஸோ இப்போ நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி ஓப்பன் பண்ணாலுமே வந்து இந்த கமெண்ட் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக லோட் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சொல்லிட்டோம் பவர் செல்ட்டை இங்கே வந்து இந்த மாடியூல் இருக்கு நீ எப்பப்பெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணுறியோ இங்கேருந்து எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டோம் இங்கே பாருங்கள் திரும்பி ஓப்பன் பண்ணி கெட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டு நவுனில் மை எஸ்கியூஎல் அப்படின்னு கொடுத்தா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை வந்து எடுத்துகிட்டு கொடுக்கும் நீங்கள் நீங்கள் எத்தனை வாட்டி லாகின் பண்ணாலும் சரி இந்த மிஷினில் யார் லாகின் பண்ணாலும் சரி இந்த கமெண்ட் நம்ம இங்கே போட்டதுனால அது ஆல்ரெடி நம்ம இம்போர்ட்டும் பண்ணதுனால எத்தனை வாட்டி லாகின் பண்ணாலும் இந்த கமெண்ட் வந்து இங்கே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் ஸோ நம்ம இங்கே வந்து நம்ம கமெண்ட்டை சேவ் பண்ணினதுனால தான் வந்து பார்த்தீங்கனாக்கா வந்து நம்ம எத்தனை வாட்டி இந்த விண்டோவை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓப்பன் பண்ணாலுமே வந்து நமக்கு இந்த கமெண்ட் வருது இதே நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் காமிக்கலாம் பாருங்கள் இது வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷனில் இங்கேருந்து மாடியில் லோட் ஆகும்னு சொல்லிட்டு கரெக்டுங்களா இதை டெலிட் பண்ணிடுறேன் இதை டெலிட் பண்ணியாச்சா இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த மாடியில் வந்து நம்ம எந்த லொக்கேஷனில் இருந்தால் இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அப்படியே இங்கேருந்து இம்போர்ட் பண்ணுறேன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு இருந்தாலும் திரும்பி பவர் செல் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டு இப்போ நம்ம கெட் கமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஃபஸ்ட்டு அந்த கமெண்ட் வருதான்னு பார்க்குறோம் நவுன் எஸ்கியூல் அப்படின்னு கொடுத்தா வரக்கூடாது வரல எதுவுமே வரல ஏன்னா எந்த கமெண்டுமே இல்லைன்னு தெரிஞ்சிச்சு ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இம்போர்ட் மாடியூல் அதே கமெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் மாடியூல் கொடுத்துட்டு இங்கே வந்து என்ன பண்ணுறேன் சி காலன் ஸ்லாஷ் டெம்ப் ஸ்லாஷ் மை எஸ்கியூல் அப்படின்னு கொடுத்து என்ட்ரை கொடுத்தோடனே இப்போ வந்து ரன்
ஸோ அடுத்து உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இந்த மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்த மூணு பாத்தில் மட்டும்தான் நான் வந்து எல்லாமே பண்ண முடியுமா நானாக ஒரு புதுசாக ஒரு பாத் கிரியேட் பண்ணி அதில் போ ஸ்டே பண்ணி அது எல்லாருக்கும் பர்மிஷன் கொடுக்க முடியாது அப்படிலாம் பண்ண முடியாதுன்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா என்விராமன் பெரியபிள்ள போய்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் அது எப்படி பண்ணணும் கேட்டிங்கனா நீங்கள் ரைட் கிளிக் அமைச்சுட்டு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போய்ட்டு அட்வான்ஸ் செட்டிங்ஸ் போய்ட்டு என்விராமெண்ட் வேரியபிள் இருக்குல்ல இங்கே போகணும் இங்கே போயிட்டீங்கனாக்கா இங்கே பாருங்கள் பிஎஸ் மாடியூல் பாத்து இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பாத்தில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணணும் எப்படி ஆட் பண்ணணும் நியூ கொடுத்துட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சி கால் அண்ட் டெம்பிள் வச்சுக்கோங்களேன் டெம் அப்படின்னு இருக்குனாக்கா இதில் ஆட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பிஎஸ் மாடியூல் என்விராமெண்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு காமிச்சிடுறேன் இஎன்பி காலன் டாலர் இஎன்பி பி காலன் பிஎஸ் மாடியூல் பாத் இப்போ வந்து இது சி இந்த மூணே மூணு தான் இருக்கு ஆக்சுவலாக ஒன் செமி காலம் நோட் எடுத்துக்கலாம் ஒன்று ரெண்டு இது மூணு மூணு தான் இருக்கு கரெக்டுங்களா ஸோ நான் என்ன பண்ணுறோம் அதை ஆட் பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணிட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டு இங்கேயே ஓகே கொடுக்குறோம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணுறோம் பார்சல் விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டு திரும்பி ஓப்பன் பண்ணுறோம் பண்ணிட்டோமா ஸோ இப்போ கொடுக்குறோம் டாலர் இஎன்வி ஆர் பிஎஸ் மாடியூல் பாத் ஸோ பார்த்திங்களா இந்த நாலாவது கலம் ஆடாயிடுச்சு ஸோ நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னாக்கா மைக்ரோசாஃப்ட் கொடுத்த அந்த மூணு லொக்கேஷனே உங்களுக்கு வந்து போதுமானது எனக்கா எல்லா யூஸருக்கு வேணும்னாக்கா ஒரு லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணிக்கணும்னு சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு மட்டும் வேணும்னாக்கா ஒரு லொக்கேஷனில் சேவ் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டோம் பைக் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்பில்டுக்கு வந்து அவங்களே தனியாக ஒரு ஸ்பேஸ் வச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ இந்த மூணு லொக்கேஷனுமே வந்து உங்களுக்கு போதுமானது ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு நிஜமாலே நெசசிட்டி தேவைப்படுது நான் தனியாக என்னோட டீம் கொண்டாட பார்சல் மாடியூல்ஸ்லாம் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற நெசசிட்டி இருந்தால் மட்டும் இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம பண்ண முன்னாடி பார்த்தா மாதிரியே வந்து இப்போ இந்த சீட் டெம்பிள் இருக்க எல்லா மாடியிலுமே வந்து ஒரு ஒரு வாட்டி க்ளோஸ் ஆகி ஓப்பன் பண்ணும் போதும் லோட் ஆகிடும் ஸோ இன்னொரு ஒரு முக்கியமான விஷயம் இந்த மாடியில் பற்றி நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னாக்கா வந்து ஒரு மாடியில் இம்போர்ட் ஆகும்போது என்ன நடக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கனாக்கா வந்து ஒரு மாடியில் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது இந்த பவர் செல் செஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா பவர் செல் செஷனுங்கிறது இந்த விண்டோ இந்த பவர் செல் செஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த பவர் செல் செஷனுக்கு வந்து நம்ம சொல்ல இம்போர்ட் மூலமாக என்ன சொல்ல வரோம்னாக்கா இந்த மாடியூலுக்கு உண்டான ஃபைல் வந்து இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ஒரு மாடியூல் இருக்குது நீங்கள் அடுத்த வாட்டி கமெண்ட் தான் சர்ச் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல்லையும் சர்ச் பண்ணு நம்ம சொல்லி விடுவோம் ஸோ அடுத்த வாட்டி என்ன பண்ணுனாக்கா மாடியூல் வந்து சர்ச் பண்ணும்போது இந்த ஃபைல்லையும் சர்ச் பண்ணும் அப்போ அந்த கமெண்ட் ஏதாச்சும் இருந்தால் எடுத்து வந்து கொடுக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் நடக்கும் இந்த டிஃபால்ட்டுங்கிற பார்த்து இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிஃபால்ட் பார்த்தில் எப்போவுமே சர்ச் பண்ணும் எப்போ எத்தனை வாட்டி வந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு டிஃபால்ட் பால் சர்ச் பண்ணிட்டு அப்புறம் வந்து இந்த மாடியில் ஏதாவது இம்போர்ட் பண்ணிருக்காங்களா அதுக்கு ஏதாவது ஃபைல் லிங்க் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து அங்கே சர்ச் பண்ணும் அங்கே இருக்கும்போது எடுத்துட்டு வந்துடும் ஒருவேளை இந்த கமெண்ட் இந்த விண்டோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஃபைல் நம்ம சொல்லிருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெஃபர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலுக்கும் இந்த பவர் விண்டோ இந்த பவர்சல் விண்டோக்கு இருக்கிற லிங்க் கட் ஆகிடும் ஏன்னா நம்ம இந்த பவர்சல் விண்டோக்கு தான் வந்து அந்த ஃபைல் லிங்க் பண்ணியிருக்கோம் இல்லை கட் ஆகுதுனா புது ஃபைல் புது பவர்சல் விண்டோ அப்படி ஓப்பன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணாக்கா வெறும் அது கிட்ட டிஃபால்ட் பார்த்து மட்டும்தான் இருக்கும் வேறு எதுவுமே இருக்காது அதனால தான் என்ன ஆகுதுனாக்கா வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷனில் இருக்க மாடியிலுக்கு மொத்தம் உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் வெளியே வருது மற்ற லொக்கேஷனில் இருக்க மாடியிலுக்குலாம் கமெண்ட் வெளியே வர மாட்டேங்குது இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கனாக்கா வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷன்லேயே வந்து நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த டிஃபால்ட் பார்த்துட்டுவோங்களேன் இதில் பார்த்திங்கனாக்கா எவ்வளோ எவ்வளோ மாடியூல்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஆனால் இது எத்தனை மாடியிலுமே இம்போர்ட் ஆகலை அது எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் கெட் மாடியில் கொடுத்தா என்னென்ன மாடியெலாம் இம்போர்ட் ஆகிருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இங்கே பாருங்கள் வெறும் மூணு மாடியூல் தான் இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஆனால் இங்கே இவ்வளோ மாடியூல்ஸ் இருக்குது இங்கே பாருங்கள் ஆக்டிவ் டேரக்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து இவ்வளோ மாடியூல்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னாக்கா உங்கள் கம்ப்யூட்டர்லேயே வந்து நிறைய மாடியூல்ஸ் இருக்கும் இந்த மாடியூல்ஸ்லாம் இம்போர்ட் ஆகிருக்காது ஏன் இம்போர்ட் ஆகிருக்காதுன்னு கேட்டிங்கனாக்கா சும்மா இந்த மூணு மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணதுக்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்கள் பவர்சல் விண்டோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் ஆகும்போது ஒரு ரெண்டு செகண்ட் டிலே இருக்குது கரெக்டுங்களா இல்லை பார்த்தீங்கன்னாக்கா எப்படியும் வந்து ஒரு ஐம்பது அறுபது மாடியூல் இருக்கும் இந்த ஐம்பது அறுபது மாடியூலில் நீங்கள் லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்களேன் இதுக்குள்ளே எப்படியும் வந்து ஒரு அறநூறு எழுநூறு கமெண்ட் இருக்கும் அது எல்லாத்தையும் அதை வந்து திரும்பி ஆட்
ஸோ இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இன்னொரு விஷயம் என்ன கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் சர்ச் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு கமெண்ட் தெரியும் என்னது கெட் கமெண்ட்னு தெரியும் கரெக்டுங்களா அதுக்கு என்ன பண்ணலனாக்கா நம்ம வந்து நவுனு வேர்ப் வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் கரெக்டுங்களா கமெண்ட் நவுன் வேர்ப் யூஸ் பண்ணலாம் சொல்லியிருந்தோம் ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் மாடியூல் இருக்க கமெண்ட்டு சர்ச் பண்ணலாம் அதுக்கு என்ன கமெண்ட்னாக்கா கெட் கமெண்ட் மாடியூல்னு கொடுத்துட்டு மாடியூல் கொடுத்து அந்த மாடியூல் நேம் மென்ஷன் பண்ணணும் ஆக்டிவ் டிஏஆர்இ சிடிஓ டேக்டரி இப்படி கொடுத்தீங்கனாக்க இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த ஆக்டிவ் டேரக்டரிக்குள்ளே இருக்கிற மாடியூல் இருக்கல எல்லா கமெண்ட்டும் இது தான் ஸோ வேறு ஏதாவது நம்ம தெரிஞ்ச கமெண்ட் எடுக்கலாமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் மை எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் எடுக்கலான்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இம்போர்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா இம்போர்ட் மாடியூல் மை சி காலன் ஸ்லாஷ் டெம்ப் ஸ்லாஷ் மை எஸ்கியூஎல் ஆட் பண்ணிட்டோமா இப்போ என்ன பண்ணலாம் கெட் மாடியூல் கொடுத்தா அந்த கமெண்ட் இம்போர்ட் ஆகிடுச்சா இல்லையான்னு தெரிஞ்சிடும் நமக்கு ஸோ இம்போர்ட் ஆகிருக்கு ஆக்சுவலாக மை எஸ்கியூஎல் இம்போர்ட் ஆகிருக்கு கரெக்டுங்களா அடுத்து என்ன பார்க்கலாம் நம்ம கெட் கமெண்ட் ஸோ இந்த மைக் எஸ்கியூவில் இருக்கிற கமெண்ட் எல்லாத்தையும் பார்க்குறதுக்கு மாடியூல் என்ன கொடுக்குறோம் இங்கே டபுள் கோட்ஸில் கொடுக்கலாம் நார்மலாக கொடுக்கலாம் மை எஸ்கியூஎல் கமெண்ட் லெட்ஸ் கொடுத்து என்ட் கொடுத்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்களா இந்த மை எஸ்கியூவில் இருக்கிற கமெண்ட் எடுத்து இங்கே தெரிஞ்சிடும் இப்போ புதுசாக மை எஸ்கியூவில் அவங்க புதுசாக கமெண்ட் ஆட் பண்ணாங்க இதில் தான் ஆட் பண்ணுவாங்க அப்போ திரும்பி நீங்கள் வந்து அந்த புது மாடியூல் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு செக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஓ இந்த கமெண்ட்லாம் இருக்கான்னு ஈஸியாக தெரிஞ்சிடும் ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்னென்னலாம் பார்த்தோங்கிறத ஒரு வாட்டி சம்மரைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பவர் செல் மாடியூலாம் என்னென்னு பார்த்தோம் பவர் செல் மாடியூலாம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேக்கேஜ் ஆஃப் கமெண்ட் லெட்ஸ் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட கமெண்ட் லெட்ஸ் ஒரு பேக்கேஜாக கொடுக்கறது தான் வந்து பவர் செல் மாடியூல்னு பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து பவர் செல் இருக்க ஒவ்வொரு கமெண்ட் லெட்டுமே வந்து ஏதோ ஒரு மாடியூலில் சைல்டாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதே மாதிரி வந்து பவர் செல்லில் வந்து இந்த மாடியூல் ஆட் பண்ணால் மட்டும்தான் அதுக்குள்ளே இருக்க கமெண்ட் லெட்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டோம் அடுத்து வந்து எப்படி பார்த்தா பார்த்தோம்னாக்கா வந்து பவர் செல் வந்து டீஃபால்ட்டாக ஒரு சில லொக்கேஷன் இருக்குது அங்கே டீஃபால்ட்டாக ஒரு சில மாடியூல்ஸ்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் பை டிஃபால்ட் ஆட் ஆகிறது நடக்கும்போது <laughs> இம்போர்ட் பண்ணும்போது மாடியூல் ஃபைலுக்கும் உங்கள் பவர் செல்லோட விண்டோ செஷனுக்கும் வந்து ஒரு லிங்க் கிரியேட் ஆகும் இந்த லிங்க் கிரியேட் ஆனால் என்ன ஆகுனாக்கா நீங்கள் அடுத்த கமெண்ட் என்ன சர்ச் பண்ணாலுமே வந்து இந்த ஃபைல் லொக்கேஷன்லேயும் போய் சர்ச் பண்ணிட்டு வரும் அந்த நீங்கள் இந்த ஃபை இந்த மாடியூல் வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷனில் போடும்போது என்ன ஆகுனாக்கா வந்து அந்த டிஃபால்ட் லொக்கேஷனில் தான் ஃபஸ்ட்டு சர்ச் பண்ணும் அப்புறமா அந்த லிங்கில் சர்ச் பண்ணும் ஸோ இந்த விண்டோ நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ண உடனே வந்து நீங்கள் வேறு ஏதாவது லொக்கேஷனில் கொடுத்தீங்கனாக்கா அந்த லிங்க்குக்கும் உங்கள் பவர் செல் விண்டோ செஷனுக்கும் வந்து லிங்க் வந்து பிரேக் ஆகிடும் ஸோ அதனால தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் லோட் பண்ணும்போது வந்து டிஃபால்ட் லொக்கேஷன் தவிர மிச்சம் எந்த லொக்கேஷன் வந்து உங்க மாடியூல் இம்போர்ட் பண்ணாலுமே வந்து அந்த மாடியூல் வந்து உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குதுங்கறத பத்தி பார்த்தோம். அப்புறம் வந்து கெட் கமாண்ட் யூஸ் பண்ணி வந்து மாடியூல்ல இருக்க கமாண்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணதுங்கறத பத்தி பார்த்தோம். சோ அடுத்த வாட்டி நீங்க நவுன் கொடுத்து தான் வந்து கமாண்ட் சர்ச் பண்ணனும்ங்கறது இல்ல. உங்களுக்கு அந்த மாடியூல் பேர் தெரிஞ்ச அந்த மாடியூல் குள்ள இருக்க கமாண்ட் வச்சு நீங்க சொல்லிடலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் SQL வொர்க் பண்ண போறேன்னு வெச்சுக்கோங்களே எனக்கு இந்த மாடியூல் இருக்குன்னு தெரியும்னாக்கா இந்த மாடியூல் என்ன கமாண்ட் இருக்குன்னு பார்த்து நம்ம ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் பார்த்தோம். சோ நம்ம அடுத்த செக்ஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னாக்கா வந்து இந்த வீடியோ செஷனோட கீ டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ கொண்ட கீ டேக் அவே பாயிண்ட்ஸ் இது தான் ஸோ உங்கள் மைண்டில் இந்த கொஷின் படித்தோடனே என்ன ஆன்சர் தொடுதோ அந்த ஆன்சர் நம்ம முன்னாடி ஒன் நோட்டில் எப்படி ஆன்சர் நோட் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி எழுதிக்கோங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த கொஷின்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆன்சர் தரலன்னா இந்த வீடியோ திரும்பி பாருங்கள் திரும்பி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுதோ அதை எழுதுங்க நான் அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் கொண்ட நான் ஆன்சர் தரேன் அடுத்த ஸ்லைடுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்படியே பாஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை பாஸ் பண்ணிட்டு எல்லா கொஷின்ஸ் கொண்ட ஆன்சரை வந்து நீங்களே வந்து அந்த ஒன் நோட்லேயோ இல்லைனா நீங்கள் எப்படி நோட்ஸ் எடுத்தாலும் சரி அதை எழுதி வச்சுக்கோங்க அந்த ஆன்சர்ஸை பார்த்துட்டு நீங்கள் கரெக்ஷன் தான் பண்ணி வைத்தரும் அந்த ஆன்சரை பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆன்சர் எழுதக்கூடாது ஒருவேளை இந்த கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ஆன்சர் தெரியலனாக்கா திரும்பி இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட்லேருந்து பார்த்துட்டு அது கொஞ்சம் ஆன்சர் எழுதுங்க சரிங்களா ஸோ நான் அடுத்த ஸ்டைடில் வந்து இந்த கீ டேக் அவே